Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas riquísimas rosquillas horneadas. En el día de hoy vamos a hacer unas riquísimas rosquillas horneadas. Son rapidísimas de hacer. En un momento no necesitamos ni siquiera una batidora eléctrica. Con el batidor de mano lo vamos a hacer en menos de 10 minutos. Y en menos de media hora ya tendrás tus rosquillas listas para disfrutar. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Estas rosquitas dulces te sirven para desayunar, para merendar, para tomar con un café. Son buenísimas y facilísimas. Además que si le colocamos un glaseado tipo donut, te va a servir para decorar cualquier mesa dulce. Así que, vamos con la receta. Rosquillas horneadas de canela y nuez moscada. La cantidad de ingredientes para esta receta, al igual que las respuestas de las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol, tamizaremos los secos, comenzando por la harina todo uso, la levadura química o polvo de hornear, la canela molida, la nuez moscada recién rallada, incorporamos la sal, el azúcar y mezclamos ligeramente. En otro bol unimos los líquidos comenzando por la leche, el buttermilk o suero de leche. Si no dispones de buttermilk o suero de leche es muy fácil de hacer, simplemente tomamos la nata o la crema de leche y le vamos a incorporar un poco de limón y un poco de vinagre. Las proporciones te las estoy dejando en el blog de Ponquecitos and Cakes, junto con los ingredientes de esta receta. Y en un momento vas a tener ya lista tu buttermilk para usar en esta receta. Y la mantequilla derretida. La mantequilla la debemos derretir sin dejar hervir y luego dejar enfriar hasta el momento que vamos a usarla. La vainilla la miel, el huevo, batimos un poco hasta incorporar todos los ingredientes. Ahora mezclamos las dos mezclas y una vez estén integrados los ingredientes lo vamos a colocar en una manga pastelera. Te recomiendo cerrar el pico de la manga pastelera para que no se te derrame la mezcla. Puedes valerte de un vaso o de una taza medidora para colocar adentro tu manga pastelera y así sea muchísimo más fácil de rellenar. Una vez que la rellenes, cierra la parte posterior y te recomiendo colocarle una pinza para que no pierdas ni una gota de la mezcla. Me estoy valiendo de unos moldes para donas o donuts en diferentes tamaños, así que lo puedes hacer en el de tu preferencia. También lo puedes utilizar de metal o de silicona. Rocía tus moldes con spray desmoldante o en su lugar, mantequilla y un poco de harina. De esta forma será mucho más fácil desmoldarla luego de horneadas. Ahora podemos rellenar nuestros moldes hasta las tres cuartas partes. No los rellenes de más ya que si no se desbordará la mezcla y perderán la forma tan bonita. Horneamos a 160 grados centígrados por 15 minutos. Yo he utilizado el calor arriba y abajo en mi horno, pero si tu horno es de gas, coloca el calor solamente abajo y la bandeja lo más arriba posible. Estarán listas cuando se inflen y su tono cambie a un tono más dorado. Una vez listos, lo dejamos enfriar unos 3 minutos antes de desmoldar. Déjalos enfriar sobre una rejilla y guárdalos una vez que ya estén bien fríos. Para decorar estas rosquillas le he colocado azúcar glass anti humedad. De esta forma con las horas no va a desaparecer el azúcar glass que he colocado para decorar su cobertura. También te puedes valer de los glaciados que te enseñé para decorar donuts o donuts. Te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Estas rosquillas se mantienen perfectas durante 3 días en un bol hermético a temperatura ambiente. También los puedes congelar y simplemente sacar y colocar 30 segundos en el microondas antes de disfrutar. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta.